আজি বনাবলে লো কেঁচা আমর মিঠা আচার তো আপনি যদি কেঁচা আমর মিঠা জ্বলা হওয়া টানব বিচার হলে এই আচার তো আপনি নিশ্চয়ক বনাব আপনি বরষুণের বতর তো রোদ নিদিয়া তৎক্ষণাতে বনাই রেডি করবেন আর বনাবলে অতি সহজ কম সময়ের ভিতর কম সামগ্রী ব্যবহার করে আমি বনাব পড়ো প্রথমতে মানে ছটা কেঁচা আম লো আমর পরিমাণ তো আপনি প্রয়োজন অনুসরি লোক পড়ে কমক বা বেশিক লোক পড়ে এটা আম কেটা মানে ভালদরে ধুই লম আর ধুই পেলায় বাকলি গুছাই লো সর সর টুকুরাক কাটি লম আম কেটা মানে ভালদরে ধুই লো সর টুকুরাক কাটি লো আর যদিও কেঁচা আম হয় তথাপিত আম কেটা অল্প পকিবলে ধরেছে হালধিয়া পড়ছে আর আমর মানে গুটি কেটা পেলাই দিছো যা বেয়া হয় বেয়া গুটি কেটা ব্যবহার নক আর যদি আপনি আমর গুটি বা বরর সহিত বনাব বিচার বরর সহিত বনাব পড়ে মানে এটা বর লো আর আমার লাগিব গুড় ইয়াত মানে দুকাপ মানের জোখত গুড় লো গুড়ের পরিমাণ তো আপনি সুয়াদ অনুসরি অথবা জোখ অনুপাতে লোব পড়ে যান প্রয়োজন হয় সেই মতে লো লব গুড়খি মানে সরুক মিহিক কাটি লো আচার বনাবলে তারপর আমার লাগিব মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট সেয়া হয়েছে মশলাখিন কারণ মশলার বেহে আচারের সুয়াদ তো বহু টেস্টি হয় গতি আহক আমি প্রথমে আগতিয়াক মশলাখিন রেডি করে ল মশলার বে মানে আটাইখিনি গোটা মশলা লো প্রথমে লো তিন চামুচ সফ অর্থাৎ গুয়ামুড়ি মিঠা আচার বে মানে গুয়ামুড়ির পরিমাণ তো অল্প বেশিক লো তারপর মই লো এচামুচ গোটা ধনিয়া আর লো এচামুচ গোটা জিরা এচামুচ আজওয়াইন বাকিখিনি গোটা মশলা মানে এচামুচর জোখত লো এচামুচ লো বগা সরিয় এচামুচ কালজিরা আর লো তিনটা শুকান জলকিয়া মশলাখিন আপনি পছন্দ অনুসরি যিক লোব পড়ে আর বিচারে ইয়াত আপনি জালুক গুটিও যোগ করবেন আর সুয়াদ অনুসরি আপনি মশলার পরিমাণ তো কম করবা বেশিক লোক পড়ে এটা এই আটাইখিন গোটা মশলা আমি কম জুইত রাখি একেরাহে লড়াই থাকি তিন চারি মিনিটর শুকানে অল্প ভাজি লোব লাগিব যাতে মশলার হেমেকা ভাব তো আঁতরি যায় মশলাখিন পাতলক অল্প হেমেকা ভাব তো আঁতরি যাওয়ালেক ভাজি লোয়ার পিছত অল্প ঠান্ডা করে ল মানে মিক্সির জার এটা দি দিছো এটা ভালক এইখানে গ্রাইন্ড করে লম মশলাখিন ধুনিয়াক গুড়ি হয়ে গেছে এটা গুড়ি মশলাখিন আমার আচার বনাবলে রেডি হয়ে গল এটা আহক আমি কেঁচা আমর মিঠা আচার বনাবলে আরম্ভ করো প্রথমে মানে গরম কেরাহি এখন মিঠা তেল দি দিছো তেলের পরিমাণ তো আপনি জোখ অনুপাতে লো লোব যান প্রয়োজন হয় সেই মতে লো লব মানে বহু বেশিক দিয়া নাই কারণ আমর পরিমাণ তো মানে কমক লো এটা তেলখিন সম্পূর্ণক গরম হবলে দিম আর জুইট মিডিয়াম রাখিম তেলখি গরম হওয়াত ফুরণের বে মই দিছো দুটা শুকান জলকিয়া সরু চামুচের এচামুচ পাঁচ ফুরণ আর দিছো সরু চামুচের এচামুচ বগা সরিয় এটা এইখানে পাতলক অল্প ভাজি লম তারপর ইয়াত আমি সরুক কাটি লোক আমখিন দিব লাগিব এটা আটাইখিন কাটি লো আম মানে কেরাহিত দি দিছো আর এইখিনিও অল্প সময় ভাজি লম আচার বনাওতে মন করব আমত যাতে পানি লাগি না থাকে আমখিন ধুই লো আপনি ভালদরে সাফা কাপড় এখনের মুছি লব তারপর আপনি আমখিন কাটিব আমখিন এবার মানে লড়াই দিছো যাতে চারিওফালে তেলখিন লাগি যায় তারপর ইয়াত আমি দিব লাগিব এচামুচ হালধি গুড়ি আর নিমখ মানে দুচামুচ নিমখ দিছো নিমখর পরিমাণ তো আপনি সুয়াদ অনুসরি দিব পড়ে কলা নিমখও ব্যবহার করবেন নিমখ আর হালধি দি পেলায় এবার লড়াই দিছো আর এনেক আমি অল্প সময় ভাজি লোব লাগিব আমখিন অল্প সময় ভাজি লো ইয়াত মানে দিছো আধা চামুচ জালুক গুড়ি আর আধা চামুচ রঙা জলকিয়া গুড়ি আপনি বিচারে জালুক গুড়ি আর রঙা জলকিয়া গুড়ির পরিমাণ তো কমক বা বেশিক দিব পড়ে আকো এবার এইখানে ভালক মিক্স করে দিছো আর এনেক আমি আমখিন অল্প ভজা হওয়ালে আর অল্প সিজি যাওয়ালে ভালক ভাজি লম আমখিন ভজা হয়ে গেছে আর অল্প সিজিও গেছে সরুক মিহিক কাটি ল গুড় অকমান দি দিছো আন্দাজ মতে আপনি গুড়ের পরিমাণ তো দিব পড়ে যান প্রয়োজন হয় এয়া চাও মানে যিমানখিনি লোল তারে আধা পরিমাণ দিছো পিছত আপনি টেস্ট করে চাব পড়ে যদি প্রয়োজন হয় আর অকমান গুড় আপনি যোগ করে দিব পড়ে যদি টেঙা মিঠা হওয়াত বিচার যেতে গুড়ের পরিমাণ তো কমকেও দিব পড়ে আর যদি বেশিক মিঠা হওয়াটো বিচার যেতে আর অকমান গুড় আপনি যোগ করে দিব পড়ে এটা ভালক গুড়খিন আকো এবার মিক্স করে দিছো আর এনেক আমি লো তো মিডিয়াম ফ্লেমতে রাখি এইখানে উতল আহিবলে দিম এইখানে ধুনিয়াক উতল আহি গেছে আর গুড়খিনিও গলি গেছে এটা শেষত আমি দিব লাগিব আমি রেডি করে থা মশলা গুড়িখিন ডর চামুচরে দুচামুচর জোখত গুড়ি মশলাখিন দিছো মানে প্রথমে দুচামুচ দিছো দি পেলায় এবার মিক্স করে দিছো আটাইখিন 
আর আপনি যদি বিচার গুড়ি মশলা খিনি আগতো যোগ করব পারে কিন্তু মই পিছতহে দিছো তেতিয়া আচারর হোয়াতো বহুত বেছি টেস্টি হয় হেখত যদি আচারত আপনি এনে কই দি দিয়ে তেতিয়া গুন্ধটো আচারত থাকি যায় আর খায়ো বহুত ভাল লাগে এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত রাখি আমি উতলহা লৈকে আর অলপ গাঢ় হৈ যোয়া লৈকে 10 মিনিট মান সময় হবলৈ দিম 10 মিনিট মান পিছত এয়া সাক আমার আচার খিনি এতিয়া রেডি হৈ গৈছে আর বহু খিনি গাঢ় হৈছে গটিকে এতিয়া মই গেস্টটো অফ কৰি দিম আর আচার খিনি লগে লগে গরমে গরমে পাত্র এটাত নমাই লম গরমে গরমে মানে আচার খিনি পাত্র এটাত নমাই লো আর এইখিনি মানে সম্পূর্ণক ঠান্ডা হবলে থাকে দিম কেঁচা আমার এই মিঠা আচারটা খাই খুবই ভাল লাগে এয়া আপনি গরম গরম রুটি লুচি অথবা ভাতর পরিবেশন করব পারে এনে যদি আপনি কেতাও বনয়া নাই নিশ্চয় এবার বনায় ট্রাই করে চাব আর কেন পায় মোক জানাবলে নপাহরিব আশা করছো আপনি বহুত বেশি ভাল পাব এ আপনি এবার বনায় খালে বারে বারে খাই থাকবলে মন যাব আচার খিনি সম্পূর্ণক ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পিছত এটা মানে আচার খিনি জার এটা ভরাই থাকি দিম এই আচার তো বহুদিন ভালে থাকে আর পারে আপনি কাঁচর বটল ভরাই থাকি দিব আর আচার খিনি ভালে রাখবল ইয়াত আপনি এসামুচ মানের জোখত নেমু টাঙার রস অথবা ভিনেগারও যোগ করব পারে যদি আপনি দিব বিচার মই কিন্তু ব্যবহার করা নাই আচার খিনি এটা পরিবেশন করবলে রেডি হয়ে গেছে আপনি দেখলে আমি ইমান সহজতে এদিনতে আর রোদত নিদিয়াক কেঁচা আমার ইনস্টেন্ট আর টেস্টি মিঠা আচার তৈয়ার করলো এই কেঁচা আমার মিঠা আচারের রেসিপিটা পালে কমেন্ট করে মোক নিশ্চয় জানাব